Hola de nuevo, hola de nuevo. Nos volvemos a encontrar. Imagínate por un momento que tenés superpoderes y podés hacer aparecer las cargas donde vos quieras. Entonces, en principio tenemos esta carga, la ponemos en una cierta posición y vamos a poner una segunda carga, que la vamos a hacer aparecer instantáneamente. Entonces, dos cargas. Lo que pasa es que esta carga instantáneamente va a percibir la fuerza que se ejerce por la presencia de esta otra. Pero el tema es, ¿cómo sabía esta de la existencia de la carga negativa? En principio, uno podría llegar a pensar que le mandó un WhatsApp, pero la realidad esto viene de antes del WhatsApp. Esto existe desde que están en las cargas. Lo que se encontró es que la información de que esta carga existe ya estaba en todo el espacio. Con lo cual, la presencia de esta en realidad no altera, ya que podríamos sacarla y la perturbación espacial que produce esta ya está en todo el espacio. A esto se le llamó campo eléctrico. Y si me acompañas al pizarrón, vamos a ver cómo se escribe, cómo se interpreta. Y además, ejemplo, acompañar lo que habíamos planteado recién, una carga positiva, una carga negativa, ambas van a tener una fuerza de reacción, en este caso de atracción, y van a estar a una distancia de R. Y lo que queremos saber es, por ejemplo en este caso, el campo eléctrico que va a generar la carga Q en el punto donde está Q1. Entonces, lo que habíamos dicho recién, no depende de Q1 el hecho de que haya un campo eléctrico, entonces nos podemos sacar de encima de Q1. ¿Cómo hacemos eso? Agarramos el valor de la fuerza, que ya lo sabemos calcular por la ley de Coulomb, y lo dividimos entre la carga Q1. Entonces, eso es lo que nos va a estar dando, es una fuerza por unidad de carga. Y de esta forma podemos calcular el campo. Si se fijan acá, abrimos el término de la fuerza, nos va a quedar la ley de Coulomb, dividido Q1. Como el módulo es distributivo con el producto, podemos cancelar Q1 con Q1, y nos va a quedar que el campo eléctrico lo calculamos de esta manera. Ahora bien, el campo eléctrico, al igual que la fuerza, es un vector. Y vamos a necesitar una dirección ya sea si la carga es positiva o si la carga es negativa. Por convención, se usa el siguiente formato. Cuando la carga es positiva, el campo es hacia afuera y cuando la carga es negativa, es hacia adentro. Además, puede pasar que si estas cargas se ven, el campo eléctrico va formado. Esto es debido a que en cada punto, el campo eléctrico va a ser la superposición tanto del campo del, de la carga positiva como de la carga negativa. A tener en cuenta, que como habíamos dividido la fuerza por unidad de carga, el campo eléctrico lo vamos a medir como newton sobre coulomb. Ahora, te has dado cuenta que esto no es para nada difícil y es bastante parecido a lo que hacíamos en los cálculos para la fuerza. Entonces, veamos esto en un pequeño ejemplo. Vamos a tener dos cargas Q positivas, Q1 y Q2, con estos valores, y queremos calcular el campo eléctrico que vamos a tener en el punto donde X es igual a 3 metros. Si la carga Q2 está a 4 metros del origen y la carga Q1 en el origen, podemos calcularlo como la superposición de ambos campos eléctricos. Entonces, en principio, veamos lo siguiente. El campo eléctrico de Q1 en el punto 3 va a ir en esa dirección, esto vamos a llamarlo E1, y el campo eléctrico por Q2 en esta posición va a ir en esa dirección. Esto vamos a llamarlo E2. Estas direcciones se corresponden a lo que hemos visto por acá, de que cuando las cargas son positivas, los campos van hacia afuera. Entonces, calculemos el campo. Simplemente hay que superponer ambos campos usando lo siguiente. Vamos a calcular el campo en la posición deseada como el campo 1 menos el campo 2, ya que tienen direcciones opuestas. Esto va a ser, aplicando la fórmula, el campo 1 menos el campo 2. Si esto reemplazamos los números, nos va a quedar lo siguiente. Saqué k factor común, ya que lo tenía en ambos términos, y me va a quedar q1 sobre la distancia al punto, que son los 3 metros, y con la resta de Q2 sobre la distancia al punto, al cuadrado, que es solamente un metro. Entonces, esto ya lo podemos poner en la calculadora y el resultado que obtenemos es que el campo eléctrico en el punto de interés es de menos 100 newton sobre Coulomb. Y esto es porque Coulomb cuadrado se va a ir con Coulomb respectivamente y va a quedar Coulomb acá y metro cuadrado se va a ir con los metros cuadrados. Y de esta manera hemos encontrado el resultado. Habiendo aprendido lo que es el campo eléctrico y cómo calcularlo, te habrás dado cuenta que es muy parecido a calcular las fuerzas. Con lo cual, en este caso hicimos dos cargas, pero si tuviéramos más, ya sabes que es simplemente la superposición de todas las cargas que vamos a tener. Nos vemos en el próximo video que vamos a estar incluyendo algunos conceptos que ya... Así que, animate a seguir practicando con esto 